ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ജെ കെ തോമസ് അദ്ദേഹത്തെ ഡി ജി പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള ഡി ജി പി ആയിട്ടല്ല ഡി ജി പി ആകാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള അനുവാദമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവീസ് കണക്കുക കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡി ജി പി ആയി ഇന്നും നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ ജെ കെ തോമസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും വിമർശനം ഉന്നയിച്ചാൽ അത് പണിയാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ പണി കിട്ടിയ ആളാണ് ഡോക്ടർ ജെ കെ തോമസ് ഡോക്ടർ ജെ കെ തോമസുമായി വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി ദീർഘകാലം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പലതും പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ കാര്യമായി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനും സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കും ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നതിനും അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മനസ്സുള്ളയാളാണ് ഡോക്ടർ ജെ കെ തോമസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുകയല്ലേ വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും തരം താഴ്ത്താനും ഉപദ്രവിക്കാനും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ വിശിഷ്യ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മെയ് മാസത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വിരമിക്കുകയാണ് എന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ മാന്യമായി വിരമിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സമാധാനത്തോടെ വിരമിക്കാൻ അവസരം പിണറായി വിജയൻ കൊടുക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൊന്നും തീരില്ല ഡോക്ടർ ജെ കെ തോമസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഐ പി എസ് കേരള കേഡർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് എം ഡി ആണ് അദ്ദേഹം യൂണിഫോമിട്ട പദവികൾ വളരെ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ വഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ അത് സ്വന്തം സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരും എന്നായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ അദ്ദേഹം സസ്പെൻഷനിലാണ് വളരെ പ്രതികാരപൂർവമായ നടപടികളാണ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓഖി ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പിന്നീട് പലകുറി സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി നീട്ടി പിന്നെ സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ എന്ന പുസ്തകം അത് സർക്കാരിൻ്റെ അനുവാദം വാങ്ങണമായിരുന്നു അത്രേ അത് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം എഴുതിയതിന് സസ്പെൻഷൻ വീണ്ടും അങ്ങനെ സസ്പെൻഷനുകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ജെ കെ തോമസ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ പാലം കുലുങ്ങിയാലും കേളൻ കുലുങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിനെയും സധൈര്യം നേരിടുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ ജെ കെ തോമസ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മഹത്വം അഴിമതിക്കെതിരെ ദുഷ്ടശക്തികൾക്കെതിരെ സമൂഹ സമൂഹത്തിലെ തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എങ്ങനെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്താം എങ്ങനെ ഒതുക്കാം എന്നതിൽ ട്രെയിനിങ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ തീർച്ചയായും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ എ ഡി ജി പി ഐ തരം താഴ്ത്തും ഡി ജി പി റാങ്ക് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം യൂണിഫോം ഇല്ലാത്ത പദവിയാണ് വഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഡി ജി പി റാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡി ജി പി റാങ്കിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എ ഡി ജി പി ഐ എങ്ങനെ തരം താഴ്ത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ നാണം കെട്ട് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാണമില്ലാത്ത സർക്കാർ കാര്യമെന്തെന്നറിയാത്ത സർക്കാർ ജനങ്ങളിതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ വ്യക്തിയെ ഡോക്ടർ ജെ കെ തോമസിനെ അറിയാത്തവരും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുമായി വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണുകയുള്ളൂ ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരും സർക്കാരിൻ്റെ ഏറാൻ മൂളികളും കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ കാണൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതിയും ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായുള്ളൂ നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം നല്ലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടാൻ കെൽപ്പുള്ള തൻ്റെ ഇടമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ സർക്കാർ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുകയും ഒതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ കുറ്റകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് തീർച്ചയായും ഇതൊന്നും ചെയ്തുകൂടാത്തതാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും യോജിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ജെ കെ
തരം താഴ്ത്തിയാൽ ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ജെ കെ തോമസ് തരം താഴില്ല ഒരു റാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ മറ്റോ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് തരം താഴ്ത്താൻ താങ്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയിരിക്കും പറ്റിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള സ്ഥാനം എന്നും ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്